ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಾಗ ಯುಹಾನಸ್ ದ್ವಾರಕೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಂಟು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಸತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸತ್ಯವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಮೋನದು ಮೊದಲೇ ಅರಸನ ಮೊದಲೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 
ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಮೋನ್ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಂಟು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೋಶಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ ಯಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರದೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಹ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಜ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇದು ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸರಳವಾಗಿವೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಗಳು ಬಹಳ ಆಳವಾದಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರಳವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಮ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಹ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಂತೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ಅದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಮಯ ಕಳಿದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತಾಯ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವಚನಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವುದು ಲೇಸು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರತು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಅಹ್ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಓದಿದ್ದಂತ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯು ಸಹ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅದರ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದೇನಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಂದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಆರು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾದರ್ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪವಿತ್ರನಾದಂತಹ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬಹ
ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅದು ನಿಲುಕದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ತೋನಿಕದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಇವೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫ್ಯಾದಮೇಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅರಿಯಲಾಗದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದರೆ ಇತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇವರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಮೂರು ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ
ಆತನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ವಚನ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಅದ್ದು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆ ವಚನ ಮುಂದರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಅವನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದಂತ ವಚನದಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭಾಗದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆಕಾಶ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ನಮಗ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಇನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಪೋಶ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಒನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳೆಯೊಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಭಂಗಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ಆತನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಶ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು
ಅಹ್ ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅವನು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಕಾಶಕ್ಕದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಫತ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೆರೆಯಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಮಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸು ವಿವರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಲುಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಡೆಯ ಭೋಜನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ನಾವು ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಪದೇಶಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗೇನಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಸಂಗ ಬೋಧನೆ ಈ ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಜನ ಜಂಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅವರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದೇನದೆ ಒಂದೇ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಹಳ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರು ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ
ನನಗ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ವಿವಾಹ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅದೇ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ಹೊಂದುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನವರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಜಯದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೃದಯ ಮನ ಉನ್ನತವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತರ ಅವರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬದ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಫಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಅದನ್ನ ಓದುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಇದೇ ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠವಿದ್ದಂತ ವಚನ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಎರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ ಬಂದದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದದೆ ತಂದೆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದೆ ಬಂದದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲ ಬಂದದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅದೇ ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯುವಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದದ
ಸತ್ತರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯ್ತದೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಹಳ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದಿ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದರಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರತಕ್ಕ ಇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಬಂತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನನಗೆ ನೋವಿನ ಕಾಲ ಇದೆ ಕೆತ್ಸೆ ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ರಕ್ತದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಎಂಬಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಂದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಂತಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರದಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎತ್ಸೆ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಕೊರಡೆಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಂಜಾನೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೂಜೆಯ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಶುಲ್ಲಮೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರು ಮೊಳೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಿವಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವಲ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಾಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಮಾನಕಾರಕವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಬಂದದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು
ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಂಪಡಿಸುತ್ತೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿವಾರೋಹಣ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರು ಬಲ್ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಅಹ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದೆರಡು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಏನಂತೆ ಏನ್ರಿ ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಹ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಯುವಾನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ನೀವು ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುದು ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯುವಾನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಚನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲ ಸೇರಿದನು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಕೋ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಅಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಗಿತು ಅಂದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವದೂತನು ಈ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು ಅಂದರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನನಗಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ ನುಕ್ಕಲ್ಪಡುವನು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿವೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ವಚನ ಅದೇ ವ್ಯವಹಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಏನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಶ್ರಮೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೌನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೌನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕೀಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಬಹಳ ಕೀಳಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಜಜ್ಜುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಾನು ಹೋದ್ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಶ ಐವತ್ ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವ ಮಗನನ್ನ ಜಜ್ಜುವುದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹುಡುಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ತಂದೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಜಜ್ಜುವುದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಜಜ್ಜುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ದೇವರಿಗೆ 
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನ್ನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಡವಾಗಬಹುದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಗುರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ದೇವರ ನಾಮಕ